Hi, this is your um, amiga. <laughs> this is your amiga, Kel. So I've been receiving a lot of requests dun sa topic natin about self-improvement. Um, me, version 2.0, better version of ourselves, no? Um, para daw ma mapakinggan nila or ma-download, which is a good thing din naman. Okay, so, um, yun nga, paano ba natin na-start yan? Okay, meron tayong naging topic about change and growth. And then, also, we had a topic regarding yung mga opportunities for self-improvement natin. How can we improve ourselves? Uh, ourselves. So, siguro mas maganda kung simula natin with how to better ourselves or how to improve ourselves. Yung uh, may topic din tayo about that. But uh, for this one, paano ba natin ma-achieve yung better version of ourselves? So, let's see. <clears throat> so, ayun nga. Kailangan. <laughs> Kailangan talaga. Um, be open, number one. Kailangan natin be open sa move. You have to move. Or you have to be open for change. Yan yung kailangan unang-una natin na i-consider. So, sa buhay, you know, and uh, especially when you are dealing with a lot of things already. Like ngayon, pandemic, global crisis, we are facing um, different circumstances, challenges. Hello! So, yun na nga. Start na tayo. Um, mabilis lang to. So, ang unang key point is to move or change. Kailangan maging open tayo sa change. Kailangan din mag-move tayo. Kasi, we realize na kapag walang movement, walang mangyayari. Wala tayong uh, possibility mag-bago, mag-change. Kaya kailangan may movement. Okay, for example, this pen and paper. Um, if there's gonna be no movement at all with either the pen, or, ay, yung pen lang. <laughs> Kasi ang weird naman kung yung mag-move yung paper. Okay, so kung walang movement yung pen, for example, there would be no writing or no notes sa aking uh, notebook. But, kung ako um, ay nagsusulat, if I am writing something, and there's a movement from my pen, of course, meron talagang mangyayari. May magiging notes ako. So, it goes the same with life. Ganun ka simple. Kapag ka ayaw mo ng pagbabago, pagtakot kang magkaroon ng movement, ng change, then, um, ganun talaga. Huwag ka nang mag expect ng, ng result na improved na result o kaya better result. Ang result na expect mo, yung usual na result na nakukuha mo uh, daily, ganun talaga. Okay, so ganyan. Be open sa change tsaka sa or you have to move. Yan ang una-unang point natin. Mahirap, I understand. Mahirap talaga. Yan ang pinaka um, pinaka challenge yung kung paano mo sisimulan. So, dahil dyan, yung pangalawa nating point ay to learn. Okay? To learn naman. Ano-ano yung mga pwede nating learn, i-learn? Magkaroon daw tayo ng habit of learning. Kailangan meron tayong araw-araw. Uh, magkaroon tayo ng uh, form of learning. So, ang simpleng pagbabasa, is that a form of learning? Oo naman. Ang simpleng pakikinig, is that a form or a habit of learning? Oo din, oo din. So, dahil sa pagbabasa, nakaka uh, kuha tayo ng knowledge, nakakakuha tayo ng information. Ganun din sa pakikinig. Pero you have to choose din, syempre, kung ano yung mga resources na pinapakinggan ninyo. Kailangan hindi siya negative, ha? Tsaka credible din siya. Syempre, syempre, diba? So, for example, um, gusto mong magkaroon ng changes in terms of communication skills or gusto mong ma-improve yung communication skills mo. Kasi nga, self-improvement tayo. A better version. Okay? What are you gonna do? Siyempre, i-practice mo. I-practice mo siya. Makinig ka, and then also read, and also i-practice mo sa harap ng salamin o kaya sa harap ng camera yung 
communication skills mo. Be better, be confident. The more na napapractice mo siya, nagiging comfortable ka, nagiging confident ka. Tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy yan. So, make habit yung learning. Kahit anong paraan, hindi kailangang mahal. Oo, meron mga online classes. Maganda yan. Mag-invest dyan. Magandang mag-invest sa sarili mo. Meron ding mga mentoring, coaching program. Okay din yan. Okay din yan. Magandang magbasa ng libro. Yes, of course, hindi nawawala yan sa, sa learning natin. Kahit nung nasa school pa tayo, ba? Diba? Uh, libro, dyan tayo natututo. Also, learn from the stories of other people. Yan. Tadi tayo matuto sa mga ganyan. And then, um, yung third point natin is... Yung third point natin is review. Yan, review. So, naging open ka na sa change, nagkaroon na ng movement, um, nagkaroon ka na ng habit of learning. Now, review. Ano yung mga bagay na i-review mo? Ano pa nga ba? E di yung mga weakness mo, yung mga gusto mong baguhin sa sarili mo. Also, hindi lang yun. Gusto mo ring uh, ilista at saka i-review yung mga mabubuting bagay that you like or na-appreciate mo about yourself. Diba? Kanyari, uh, magaling ako sa um, ganitong area, like for painting, ganyan. So, kung doon ka magaling sa pagpipainting, i-review mo yun, lagay mo sa mga strength mo. Tapos kung weak ka naman in terms of paggising ng umaga, hindi kasi ako morning person yung mga ganon. Uh, lagi akong late, ganyan. So ilagay mo siya dun sa weakness mo. And then i-review mo. I-review mo, i-compare mo, i-review mo. Tapos maa-appreciate mo na yung mga strengths mo pala, uh, nakakatuwa, nakakatuwa siya. Gusto mong damihan. Para nakaka-addict kasi tong change na to eh. Nakaka-addict kasi tong improvement na to. Kapag nag-improve ka sa isang bagay, tapos makikita mo yung mga strengths mo dumadami, parang gusto mo pang dagdagan everyday. You get motivated. So, review mo yung mga weakness mo. Not only that, i-review mo rin yung mga tao sa paligid mo. So, sa ano, sa buhay natin, there are people na talaga namang very supportive of us, no? Yung mga positive na tao yan. Uh, it could be your family member, it could be your friend, it could be anyone. Pero, meron din naman talaga sa community, tsaka sa part ng buhay natin, na toxic, na toxic. So, kailangan i-review nyo yun. Yung bang tao na yun makes me feel good about myself. Yung bang tao na yun, uh, kapag kasama ko siya, nai-inspire ako. Yung bang tao na yun, kapag nafe-feel ko siya, nagsiself-pity ako. Kasi naman, pinaparamdam niya sa akin yung mga kulang ko. Ano? Sino siya? Sino, sino siya? <laughs> Sino siya tuloy? Hindi. I mean, sino-sino sila sa buhay mo? Tsaka ano yung mga contribution uh, na nabibigay nila sa sa'yo? So, is this something positive? Is this something that drags you down? Kasi pag ganun, i-review mo na, iiwasan mo rin yung mga ganong klaseng tao. Kasi magiging mahirap para sa'yo yung ma-improve mo yung sarili mo, pero may mga taong nagdadrag pala sa'yo pababa. So, para complete ang uh, self-improvement mo, yung better version mo ulit, kailangan pati yung mga nasa paligid mo, hindi lang ikaw yung mag adjust of course, pati yung mga nasa paligid mo. And kasama doon, yung mga tao, yung mga tao sa buhay mo. Okay, tapos yung pang-apat natin na, na key point ay manage. Manage. Um, <laughs> yung manage manage your time. Kasi alam mo, um, hindi sa lahat ng panahon, meron tayong time for everything na gusto natin gawin. Hindi rin natin nagigage. Buti pa nga yung, you know, in between time and money. Buti pa yung money na bibilang natin, nagigage natin. Magkano na lang yung naiwan? Magkano ang meron ako? Pero yung time, hindi eh. Something na hindi natin alam kung how much pa yung natitira para sa atin. Il, ganong time pa ba ang meron ako? Meron pa ba talaga akong time? Tsaka para din yung mga loved ones mo, ba diba? Um, 
yung time na yan, napaka, uh, napaka importante niyan. Kaya kailangan, isa yan sa mga bagay sa aspeto ng buhay natin na minamanage natin yung time. So, kung meron man tayong mga activities, may mga tao, may mga bagay, may mga ginagawa tayo na hindi uh, na nagdidrain na ating energy and also hindi worth it sa time natin, i-manage natin yon. For example, if ang ginagawa mo lang naman sa maghapon, just an example, okay, ay um, nagsasurf sa internet, okay, pero wala kang kinikita or wala kang, um, kumbaga, hindi siya nagbe-benefit sa'yo. So, that's one. Then, kailangan baguhin mo yon Magkaroon ka ng time management. For example, sa isang araw, you do it lang on a specific uh, period of time sa isang araw. It could be during uh, morning, kapag ising mo habang nagkakape ka, sige, mag-internet ka. O di kaya, after kumain ng tanghalian, di ba, may time tayo bago mag -shesta. sige, mag-internet ka. Okay lang yan, chill lang yan. Sa gabi, bago ka matulog, pampaanto, okay lang din yon Pero, Uh, pero kung uubusin na niya yung buong maghapon mo, tapos wala tayong output, ibang usapan yan, hindi tayo magiging productive, hindi din tayo mag-e-improve, hindi din yon magiging contribution to our better version. So, kailangan marunan tayo mag-manage ng time. If, um, if an activity or if something is not worth your energy, nakakadrain siya, and then wala ka namang nabe-benefit from it, learn to minimize yung time na binibigay mo sa kanya. So, lagyan mo ng focus or more time yung mga bagay na dun ka kumikita, dun ka lumalakas. Example, exercising. Kung wala kang time para mag-exercise or physical um, activity, then maybe it's about time na gawin mo yon, Like a simple breathing exercise, ba? Diba? Kahit yun man lang, uh, it will benefit not only yung breathing mo, pero yung pagtulog mo, maigi improve din yan. So, simpleng bagay, nag improve ka na. Yung pagtulog mo, yung paghinga mo, yung breathing mo, it's already improving. You may not notice it. Pero simpleng bagay, meron ng improvement agad para sa'yo. And what more kapag ginawa mo ng, you know, pag ginawa mo ng pabor yung sarili mo. Like you manage your time well sa mga bagay na nakakapagpalakas, nakakapag-benefit sa'yo, di mas mabuti, ba? Diba? Hindi yung <clears throat> uubusin ng time, ay, uh, uubusin ng activity na yun yung time and energy mo, pero wala ka namang mapapala. Doon tayo sa meron tayong mapapala, of course. And then, um, finally, um, goals. Goals. So, alam niyo ba na syempre, nagkakaroon ng direction ang ating buhay pag merong goals. Totoo naman yon Okay lang din kung wala. Sige, okay lang. <laughs> Nasa inyo naman yan. Kung saan kayo happy, doon tayo. Pero kung uh, nakaka-relate kayo uh, dito sa topic about self-improvement and then gusto niyo rin siyang gawin, yun nga, you find it inspiring, then magkaroon tayo ng goal. Ang goal natin, meron dalawang klase. Short term, tsaka long term pang yung ngayon, yung gusto mo ma-achieve within a specific time frame na maikli lang, tsaka yung long term, yung para sa future mo din. So, isipin mo yan kung gusto mo um, magkaroon talaga ng achievement. At kung gusto mong mag yung success mo, dapat may goal ka para malaman mo at the end kung talaga bang na-achieve mo yon or kung talagang nagawa mo yung goal na yon So, Yan. So, sa goal, meron tayong tinatawag, siguro sa mga nagtatrabaho, familiar na sila dito, yung SMART goal. Yung SMART, specific, sa S, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound na goal. So, for example, um, gusto mo mag, ang goal mo, ang goal mo, makapag-save ka kapag save ka. And then, ang um, goal mo is, ang savings na hinahangad mo is 10,000 pesos in one month. In one month. Okay. So, o yun, specific yun na Alam mo na kung magkano yung iipunin mo or savings mo by the end of the month. Yun nga, 10,000. Pero, measurable din siya. Kasi, 
meron siyang, uh, yun nga, 10,000 na may measure naman siya. So, pwede mo siyang ma-monitor kung nasaan ka na into your 10,000 goal. So, measurable siya. O, sige, attainable ba? Uh, attainable ba? Tsaka realistic ba yung 10,000? Okay, ganito. Pagka 5,000 yung uh, sahod mo per month, tapos yung gusto mong savings is 10,000, medyo, ano, medyo malayo siya sa attainable, tsaka medyo hindi siya realistic. Hindi lang talaga medyo, hindi talaga siya realistic. So, kailangan uh, realistic siya. Hindi tayo mag, uh, ano, magsiset ng goal na hindi natin kayang i-achieve, i-attain, i-attain at hindi realistic sa mga, uh, sa kung anong meron tayo ngayon. So, kailangan realistic siya. And time bound naman siya kasi ang gusto mo at the end of the month, ba diba? So, may time naman siya, may goal, maganda sanang goal yun, pero hindi siya attainable dahil kulang yung income mo, which is 5,000 a month, just an example. And then, hindi siya realistic kasi, uh, saan mo kukunin yung iba? Unless, unless otherwise, unless otherwise, meron ka pang ibang pinagkakakitaan. Then maybe, Maybe, makukuha mo siya. Makukuha mo siya. Pero, yun yung magandang example doon. Uh, kailangan, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Tapos, and then, yung pinaka-last, syempre, ayun na nga, uh, move, change, learn, review, manage goals, may goals ka na. Ano yung pinaka-huli? Work it. Work it. Work it, dai! Yan. I-work it mo daw. Kailangan gawa ng action. So, sa lahat ng plano, kapag hindi nagagawa ng, uh, ng action, and then kahit na anong gawin mo naman, kapag hindi mo sinimulan, talagang wala kang matatapos, ba? Diba? So, kailangan may sisimulan ka. Um, kailangan uh, mag-start ka. You wouldn't know. You wouldn't know kung talaga bang Um, mag improve ka or hindi mo talaga makukuha yung self-improvement na gusto mo kapag ka hindi ka hindi mo ginawa ng action so work it work it ganun um, minsan yung nakakalungkot is we find it um, quantitative yung nasusukat yung self-improvement natin nothing's wrong with that okay lang yon pero also we have to consider na Um, yun nga, na magkakomit din tayo. Tsaka magbabago din yung mindset natin. Kasi, otherwise, pag if you keep on thinking, yung uh, comfort zone mo lang, dyan ka lang, wala talagang mangyayaring pagbabago sa'yo. So, siguro, ang bottom line nung ating video na to is, um, gawa ka ng action, be open to change. Tsaka, dapat, maging persevere ka talaga, mag-persevere ka talaga. Meron kang perseverance in terms of changing yourself to become a better version of you. My 2.0. So, amiga, ako ang dami ko ng version of myself. Does that mean hindi ako successful? Actually, yung mga taong marami ng version, may version 7.0 na. <laughs> Meron ng version 6, 7, 8, 9, 10. Yun yung mga tao talaga nagbe-brave, nagbe-brave enough na magkaroon pa ng improvement sa sarili nila. Alam nyo, change is inevitable. And then, uh, hanggat gusto mong magbago, hanggat gusto mong mag-improve, talagang palaging merong areas for improvement na pwedeng, uh, pwedeng uh, maging contribution para sa better na ikaw. Better na ikaw. So, yun lang. Dadagdagan ko pa itong mga videos na to based on your request. So, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood And I hope that um, if you like this, you can share the video. Also, you can send me your stories and inspiring stories para pwede na natin ma-share sa iba. And then, you subscribe to my uh, YouTube channel. So, thank you. Thank you for your love. Bye! If you love this video, please share and subscribe.